मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी हॅपी अँड हेल्दी लाईफ ॲट होम या माझ्या चॅनलवरती नेहमीच मोटिवेशनल टॉक्स घेऊन येते हेल्थ ट्यूब्स घेऊन येते ब्युटी टिप्स घेऊन येत असते तर आज मी एका वेगळ्या विषयावरती तुमच्याशी माझे विचार शेअर करणार आहे माझे अनुभव शेअर करणार आहे आणि ते म्हणजे एका उद्योजकाच्या पत्नीची कहाणी आता तुम्ही उद्योजकाची कहाणी ऐकता उद्योगधंद्यातले प्रॉब्लेम्स ऐकता असेच न्यू यूट्यूबवरती तुम्ही बरेचसे व्हिडिओज बघत असता पण आज मी तुम्हाला एका उद्योगाच्या उद्योजकाच्या किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनच्या पत्नीची कहाणी मी तुम्हाला आज अगदी थोडक्यात मी अनुभव शेअर करणार आहे हे माझे स्वतःचेच अनुभव आहेत असे तुम्ही म्हणायला काही हरकत नाही अगदी तुम्हाला तुम्हाला एक उद्योजक म्हटलं की आपल्याला असं वाटत असतं की काय मस्त ना गाडी बंगला अगदी छान मान मराद सन्मान पैसा अडका असं आपल्याला खूप छान वाटत असतं पण हे सगळं सुरुवातीच्या काळामध्ये असं वाटत असतं बरं का आणि जेव्हा लक्षात येतं की त्या उद्योजकाच्या पत्नीला की ज आपल्याला हे बघा नोकरी म्हटलं की एक विशिष्ट वेळामध्ये ती नोकरी असते आणि विशिष्ट पैसा दर महिन्याला घरामध्ये येत असतो पण एखाद्या उद्योजकाच्या किंवा बिझनेसमॅनच्या घरामध्ये कसं असतं माहिती आहे का की त्याच्याकडे बँक बॅलन्स खूप भरपूर असतो आणि खिशात काही नसतं एक वीस रुपयाची भेळ भेळ जरी खायची असेल ना तरी त्या उद्योजकाच्या खिशामध्ये पैसे नसतात तर ते बायकोच्या पर्समधलेच पैसे खर्च करायचे असतात तुम्ही म्हणाल हे काहीतरी तुम्ही खोटं सांगताय तर तसं नसतं बरं का अगदी खरं असतं एखादा उद्योजक की नाही कसं आपल्या बायकोला फॉरेन ट्रिपला अगदी पटकन घेऊन जाईल ते कारण त्याच्याकडे त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे असतात आणि तसे तो काढू शकतो पण रोजच्या घर खर्चाला त्याला काय पैसे देण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नसतात म्हणजे हा जास्ती मोठे खर्च करू शकतो पण छोटे खर्च त्याला काही करायला जमत नाही बरं का हे प्रत्येक उद्योजकाच्या आणि बिझनेसमॅनच्या घरामधले हे प्रॉब्लेम्स आहेत मी तर तुम्हाला सांगते की गंमत म्हणून मी म्हणत असते अर्थात ही गंमत म्हणूनच म्हणत असते बऱ्याच वेळेला की स घरामध्ये समजा काही पैसे लागले तर पटकन हे उद्योजक विचारतात घरामध्ये पती महा महादेव विचारत असतात आम्हाला की घरात पैसे आहेत का तुझ्याकडे हां ठीक आहे दहा हजार मला पाहिजे होते मग बायकांच्याकडे तसे पैसे असतात ना थोडे थोडेसे मग हे घ्या दहा हजार म्हटलं की आठ दिवसात म्हणतात आणि मग दहा दिवसाने देताना ते नऊ हजारच हातात देतात का हो नाही नाही जरा कमी आहेत की मग ती बायको सुरुवातीला जरा असं चिडते नंतर तिच्या तिच्या अनुभवाने लक्षात येतं हे नऊ हजार तरी मिळालेत नशीब घ्या नाहीतर ते सुद्धा मिळणार नाहीत आणि दोन दिवसांनी म्हटलं तर त्यातले पाचच हजार मिळतील त्याच्यापेक्षा नऊ हजार घ्या आणि ही मार का ही प्रत्येक उद्योजकाच्या घरामधली आजकालची ही स्थिती आहे आजकालची नाही ही नेहमीच एखाद्या बिझनेसमॅनच्या घरामध्ये स्थिती असते मोठा खर्च तो करू शकतो परंतु छोटा खर्च त्याला कधीच करायला जमत नाही कारण की कसं आहे की त्याच्याकडे भरपूर कामगार असतात त्याला कामगारांची दिवाळी माहीत असते पण घरची दिवाळी त्याला कधीच माहीत नसते आणि तुम्हाला असं वाटत असं आपण मोठमोठे कार्यक्रम बघत असतो त्यानं तुम्हाला वाटतं की कॉप खूप श्रीमंत असतात आणि खूप छान छोकीनं राहत असतात तसं काही नसतं त्यांच्या घरातली की नाही परिस्थिती खूपच वेगळी असते ती सुद्धा नॉर्मल माणसं असतात आता एखादा साधा नोकरी नोकरदार असेल ना तर तो साधारणतः घर गाडी बंगला हौस मौज नातेवाईक एवढंच त्याला माहीत असतं आणि आपल्या स्वतःची फॅमिली आणि त्यामुळे त्याची समजा काही त्याच्या जर का काही डिमांड्स असतील किंवा सुखसोयी असतील चैन चैन असेल ती पण मर्यादित असते परंतु ह्या उद्योजकांचं तसं नसतं त्यांना घरातलं काहीच माहीत नसतं घरातली फंक्शन्स काही माहीत नसतात पण त्यांच्या कारखान्यासाठी असलेल्या इन्व्हेस्टमेंट या खूप मोठ्या मोठ्या असतात आणि त्यांचा त्याच्यामध्येच डोकं असतं कारण की त्यांना शंभर दोनशे लोकांचे कामगारांचे पगार करायचे असतात त्यांची कुटुंब सांभाळायची असतात त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबाकडे आर्थिक मानसिक आणि शारीरिक त्यांचं पूर्ण दुर्लक्ष असतं ती त्याची बायकोच सांभाळत असते पूर्णपणे त्या अजिबात त्याचं काहीही त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन नसतं उद्योजकाचं आपल्या घरामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये ही अगदी सत्य परिस्थिती आहे हे सगळ्यांनी जाणून घ्या आणि कसं हे उद्योजक होणं बिझनेस मन होणं हे खूप स्वप्न तुम्ही रंगवण्यासाठीच आहेत बरं का कारण की नोकरदार असलात ना काहीतरी तुमच्या घरामध्ये पैसा येत असतो पण उद्योजकांमध्ये आजकालची परिस्थिती मी तुम्हाला सांगते की इतके उद्योगधंद्याचे ट्रेंड्स बदलत चाललेले आहेत इन्व्हेस्टमेंट्स मोठ्या मोठ्या केलेल्या असतात आणि पुढच्या पाच वर्षामध्ये त्या इन्व्हेस्टमेंट सगळ्या बाद होतात कारण की सगळं बदलत चाललेलं आहे मशिनरी बदलत चाललेली आहे स सगळ्या चैनीच्या वस्तू नित्याच्या वस्तू ह्या सगळ्या बदलत चाललेल्या आहेत गरजा बदलेल चाललेल्या आहेत अगदी साधं घर जरी म्हटलं तरी पूर्वीची घराची पद्धत बघा आणि अलीकडच्या घरांची पद्धत बघा अलीकडची घरं ही लॅविश झालेली आहेत अगदी मी तुम्हाला सांगते की अगदी 
छोटं अगदी कुठलं कुटुंब आहे अगदी एखाद्या इस्त्रीचं दुकान आहे तर त्याचंसुद्धा तुम्ही घर आतमध्ये बघितलं ना तर ते पी ओ पी वगैरे असं मस्त केलेलं असतं छान केलेलं असतं कारण प्रत्येकाला हल्ली टापटिपूची आवड लागलेली आहे किंवा हल्ली त्या सुखसोयी आहे त्यामुळे माणसं करून घेतात पण तेच तुम्ही उद्योजकाच्या घरी जावा तुम्हाला सुरुवातीला जे काय पी ओ पी केलेलं असतं ना दहा पंधरा वर्षापूर्वी तेवढंच असतं नंतर करायला त्याला वेळच नसतो पण त्याच्या कामगाराची मात्र घरं त्याच्या त्यांच्या घरी गेलात कुठल्या कार्यक्रमाला तर इतकी सुंदर आणि छान असतात कारण की ती अगदी लेटेस्ट बनवलेली असतात आणि उद्योजकाला अजिबात वेळ नसतो त्याच्या घराकडे लक्ष द्यायला आणि घराकडे खर्च करायला ही अगदी सत्य परिस्थिती आहे हे दुःख नाही आहे बरं का परंतु ही सत्य परिस्थिती आहे त्यामुळे उद्योजकाच्या पत्नीला तुम म्हणजे मी तर नेहमी म्हणत असते की अहो ते सिंहासन तुम्हाला दिसतं पण सिंहासनाच्या खालचे काटे तुम्हाला दिसत नाही आहेत तर खरोखर त्या सिंहासनाला काटे असतात मी तर यां माझ्या मिस्टरांना नेहमी म्हणत असते अहो तुम्हाला शंभर लोकांची कुटुंब जास्त महत्त्वाची आहे ती तुम्ही जास्त बघा घरामध्ये तुम्ही अजिबात लक्ष घालू नका कारण की असं जर का घरातल्या स्त्रीनी म्हटलं ना तरच तो उद्योजक काम करू शकतो कारण की घर आणि ह्या दोन्हीही लढायावरती तो लढू शकत नाही त्याला तो त्याला असं वाटतं हे घर एवढेसे पैसे पण परंतु तेच स्त्रीनं जे एवढेसे पैसे ठेवलेले असतात ना तेच त्याला कायम मदतीला येत असतात साधा हॉस्पिटलचं एक बिल असतं का नाही ते सुद्धा त्या उद्योजकाला भरता येत नाही ते घरातनंच काढावं लागतं कारण की त्याच्याकडे सुट्टे पैसे नसतात जे काय असतात ते बँका व्याज हप्ते आणि सगळं ते काय म्हणतात ना ते क्रेडिट कार्डवरच किंवा ह्याच्यावरच त्यांचं काम सगळं बँकेमध्येच चाललेलं असतं तर ही काय दुःख नाही आहेत परंतु हे हा आत्ताची सत्य परिस्थिती आहे उद्योजकांच्याकडे आणि बिझनेसमॅनकडे खेळता पैसा हा दिसतो परंतु तो त्यांचा स्वतःचा अजिबात असत नाही मी बऱ्याच वेळेला बघितलं आहे की आमच्या कारखान्यातले जे कामगार असतात ना ते दिवाळीला वगैरे सोनं खरेदी करतात आणि आम्ही मात्र कधीच सोनं खरेदी करू शकत नाही कारण की आम्हाला तो दिवाळीचा जो एवढा मोठा खर्च करायचा असतो लोकांना बोनस द्यायचा असतो तो बोनस देण्यामध्येच इतकं घरातलं वातावरण तापलेलं असतं आधी पंधरा वीस दिवस की ती खरेदीकडे तर अजिबात लक्ष नसतं आणि काय आता खरेदी करण्यापेक्षा ते बाकीच्यांचे जे संसार छान चाललेले असतात त्यांची खरेदी बघण्यातच आम्हालाही हळूहळू समाधान वाटायला लागतं बरं का तर ही आजकालची परिस्थिती आहे पण त्यामुळे काय होतं की अलीकडे उद्योजकांच्या घरामध्ये मी बघितलेलं आहे की पुढच्या ज्या जनरेशन आहेत ती पुढची जनरेशन त्यामुळे इथे राहत नाही आहे उद्योजकांसोबत नाही आहे ती बिझनेसमन बरोबर नाही आहे कारण की ती बाहेर जायला बघते जे काही शिक्षण घेतात त्यामुळे त्यांना स्वतःचं गाव सोडून दुसऱ्या मेट्रो सिटीमध्ये जावं असं वाटतं किंवा देश सोडून जावं असं वाटतं याला कारणीभूत आहे घरामध्ये लहानपणापासून जे काय त्यांनी वातावरण बघितलेलं आहे अस्थिर वातावरण आहे घरामध्ये प्रत्येक उद्योज उद्योजकाच्या घरातली ही परिस्थिती आहे ही वाईट आहे का चांगली आहे मला माहीत नाही ह्याच्यात दुःख तर नसतंच परंतु प्रचंड याच्यामध्ये व्यक्तिमत्व विकास होतो आणि सहनशीलता मात्र त्या स्त्रीची खूप वाढत असते उद्योजकाची पत्नीसुद्धा खूप काम करत असते अगदी सगळ्या च कारण की ती नुसती उद्योजकाची पत्नी नसते तर ती तेवढ्या कामगारांची आणि त्याच्या फॅमिलींची ती एक आई असते लो तुम्ही आम्ही जेव्हा कारखान्यामध्ये जातो ना तेव्हा त्यांना असं आई आल्यासारखं वाटत असतं त्या पद्धतीने ती लोकं बोलत असतात तो एक मानमरात असतो परंतु लक्षात ठेवा प्रत्येकांना मी सांगेन प्रत्येकाच्या उद्योजकाच्या पत्नीला मी सांगेन की तुमच्या घरामध्ये भलेही पैसा खेळता राहणार नाही तुम्हाला भले ही कपडा लत्ता तुम्ही छान वापरू शकता भे कारण तुम्हाला जरी तुमच्या नवऱ्याने एखादा सुंदर दागिना काही करून दिला तर लक्षात ठेवा भविष्यात तो नक्की घाण पडणार आहे पण तो त्या उद्योगासाठी घाण पडणार आहे कारण इतर सगळ्यांचे संसार त्याला सांभाळायचे असतात मोठा उद्योगधंदा त्याला सांभाळायचा असतो आणि उद आपण घरा एक लक्षात घ्या की एकदा उभा केलेला उद्योगधंदा बंद पडू शकत नाही कधीच बंद पडू शकत नाही कारण की त्याच्यावरती खूप लोकांचे संसार अवलंबून असतात तर ही दुःख नाही आहे खंत नाही आहे परंतु एक ही एक सत्य परिस्थिती आहे की उद्योगधंदा करावा असं सगळीकडे एक ट्रेंड आहे परंतु उद्योगधंदा जर का केलात ना तर तुम्हाला खूप काही असं आर्थिक स्वातंत्र्य असू शकत नाही किंवा तुमच्या घरात खूप पैसा असू शकत नाही हे मात्र सगळ्या स्त्रियांनी लक्षात घ्या कारण की जरी तुम्हाला तुमच्या मिस्टरांनी काही पैसे तुमच्या हातामध्ये ठेवले असतील समजा हेही दिवाळीला घे बाई तुला दहा हजार रुपये म्हटलं तर दुसऱ्या दिवशी लगेचच त्यांच्या घरात तुमच्या घरात एखादा कामगार येतो आणि तो म्हणतो साहेब असं असं आहे आणि माझा पगार राहिला किंवा मी आता परत कामगाला येणार नाही आहे तर मला थोडे पैसे उसने हवेत आणि ते दहा हजार रुपये तुमच्या हातातनं सहजपणे निघून जातात तर ही प्रत्येकाच्या उद्योग हे बघा छोटे उद्योगधंदे ज्यांचे असतील ना त्यांचे छोट्या छोट्या कहाण्या असतील किंवा छोटी दुःखं असतील 
आणि मोठे उद्योगधंदे ज्यांचे आहेत ना त्यांची कोटीतली दुःखं असतील पण उद्योगधंदा ज्यांचा आहे जे बिझनेसमन आहेत त्यांना आर्थिक स्थैर्य अजिबात नसतं ही मात्र सत्य परिस्थिती आहे परंतु ती उद्योजगाच्या पत्नीला कधीच खंत वाटत नाही कारण की तिला असं एक असो तुम्हाला एक सांगू का की हे जे देव आहेत की नाही म्हणजे आता विठोबा आणि रखमाई बघा तर विठोबा एका ठिकाणी या सगळ्या जगाचं सगळ्या भक्तांचे आपले दुःख दुःख बाजूला करत आपल्या सगळ्यांची गाराणी ऐकत तिथं थांबलेला आहे अहो रात्र तो काम करतोय आणि ती रुक्मिणी आपली बाजूला उभी आहे रुसून का असे ना पण बाजूला उभी आहे कारण रुक्मिणी आणि विठ्ठलांचं एकत्र कधीच आपण देऊळ बघितलेलं नाही आहे मेन पंढरपुरातलं तर नाहीच आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही बघता का तिरुपती बालाजीचं सुद्धा तर तिरुपतीच्या बालाजीचं सुद्धा असंच आहे ही महालक्ष्मी कोल्हापूरमध्ये ती पद्मावती तिकडे खाली कुठे डोंगराच्या खाली आणि हे बालाजी वरती सगळ्या भक्तांचं संकट दूर करत बसलेले आहेत असंच आहे हे तर असाच हा समज करून घ्यायचा आणि आनंदी राहायला शिकायचं धन्यवाद हा जर का तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा